Wir haben ein Problem mit unserer Markise. Sie lässt sich nicht mehr reindrehen und hier man hört es, äh, da rutscht das Getriebe über. Das heißt also, wahrscheinlich ist das Getriebe kaputt, das ist ein Schneckenantrieb. Ich habe die Kappe schon abgenommen und äh, mal angeschaut, aber so kann ich nicht viel machen. Jetzt hatte ich die einzige Idee, was mache ich jetzt, ist äh, an, dem, an dem Getriebe außen, ist ein Vierkant und damit will ich gleich versuchen, die Markise reinzudrehen. Mir hat jemand anders schon erzählt, sonst gibt es nur die Möglichkeit, das Tuch abzuschneiden und den ganzen Kram Rest so reinzudrücken. Aber das wäre natürlich schade, denn das Getriebe gibt es als Ersatzteil und äh, da würde ich das gerne noch reparieren, bevor ich eine komplett neue Markise kaufe. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mir geholfen habe bei unserer defekten Markise und wie ich das neue Getriebe bzw. das gebrauchte Getriebe eingebaut habe bzw. gewechselt habe. Wir sind auf einem Stellplatz an der Mosel, schönes Wetter, sehr warm und so brauchen wir auch unbedingt die Markise, um uns ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Ich hatte schon gemerkt äh, beim letzten Mal, als ich sie reingekurbelt habe, dass es irgendwas nicht stimmt. Der machte so komische Geräusche beim Reinkurbeln und jetzt lässt es sich gar nicht mehr reinkurbeln. Wichtig war ja, dass ich die überhaupt reinkriege, die Markise, denn sonst kann ich ja überhaupt nicht weiterfahren. Und da habe ich nach Lösungen im Internet gesucht, aber nicht direkt was gefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass es dieses Getriebe als Ersatzteil im Campinghandel bei verschiedenen Händlern gibt. Kostet ca. 70 Euro. Ja, in so einem Fall braucht man manchmal auch gute Freunde. In diesem Fall war es Horst. Mit dem habe ich telefoniert und der hat mir erzählt, dass er noch so ein Getriebe im Lager liegen hat von einer alten Markise. Da wir uns ohnehin in Saarburg treffen wollten, hat er zugesagt, er bringt es mit und wir werden das gemeinsam austauschen. Jetzt geht es aber erstmal darum, die Markise wieder richtig einzufahren. Aus dem Getriebe am Ende guckt ein Vierkant raus mit einer Schlüsselweite von 13 mm. Und dort kann ich diesen Mautschlüssel aufsetzen so, und, jetzt und ich, damit ich sagen, drehe ich die Markise dann rein so oder beginnen? helfe dabei. Rita muss das Ganze mit der Kurbel unterstützen, sonst funktioniert das nicht. Du hättest sie noch mal ein bisschen länger machen müssen. Du nicht so mit der Kurbel konnte man immer so circa eine Umdrehung die Walze drehen und dann drehte sie über. An der Stelle ist wohl das Getriebe dann kaputt und dann musste ich mit dem Maulschlüssel nachhelfen und mitdrehen. Ja, da muss die Kurbel rausnehmen. Ja. Das Ganze ist natürlich etwas mühsam und kostet auch etwas Zeit, ein paar Minuten jedenfalls. Aber am Ende steht der Erfolg und die Markise ist komplett wieder eingefahren, sodass man das Mobil wieder bewegen kann. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, rauskurbeln, die Markise rauskurbeln ist kein Problem. Macht zwar ein bisschen komische Geräusche, aber funktioniert. Gut. Ich habe dann nochmal richtig fest dran gezogen. Ja, sie ist verriegelt. Sitzt also fest drin und kann nicht rausfallen. Auf das Getriebe gehört ja eine Kappe. Die muss man nicht drauf machen. Ich habe sie aber drauf gemacht. Ich komme allerdings jetzt ja nicht mehr ran, die Schraube von innen an, einzudrehen. So habe ich das Ganze nachher mit einem Klebeband von oben festgeklebt. Das soll nur so lange halten, bis ich das neue Getriebe eingebaut habe. Dann wird das Ganze wieder richtig festgeschraubt. Standortwechsel einige Tage später. Wir treffen Horst und Lisa und jetzt geht's los und wir reparieren meine Markise. Ja, ja. oh, das sieht gut aus, Horst. Ja. Horst hat mir dieses äh, Getriebe für unsere Markise mitgebracht. Wir haben uns hier zufälligerweise getroffen auf einem Campingplatz hier in Saarburg. Und ja, unsere Markise, hatte ich ja schon erklärt, ist kaputt. Und jetzt hatte Horst glücklicherweise noch ein Getriebe zu Hause aus liegen alten. aus einer alten Markise. Und das wollen wir jetzt versuchen da einzubauen. Äh, sieht zumindest optisch ähnlich wie meins aus. Ich denke, dass das passen wird und wir das hin irgendwie hinkriegen. Und los geht's. Sturmschaden war das. Sturmschaden war das. Die, die, die war ja keine... Die ist Als erstes haben wir die Markise ganz rausgekurbelt. 
Das Tuch ist jetzt entlastet und somit ist auch kein Zug mehr auf dem Getriebe. Und jetzt kommt das, was den kleinen Mann so maßlos verbittert. Ja, da bin ich bei. Das Getriebe ist mit zwei Schrauben angeflanscht und diese beiden Schrauben muss man komplett rausdrehen. Es sind Schlitzschrauben, also muss man mit einem Schlitzschraubenzieher gearbeitet werden. Man sieht hier drei Bohrungen für Schrauben. Es sind aber nur oder es werden nur zwei Bohrungen genutzt, zwei Schrauben und das ist auch okay so, das ist auch richtig so, das ist nicht irgendein Fehler. Durch die Leiter am Mobil war es für mich etwas schwierig, mit dem Schraubendreher da richtig zu arbeiten. Dadurch hat es etwas gedauert, aber am Ende hat es geklappt. Er hat ja keine Kraft so. Am Getriebe ist noch so ein kleiner Bolzen, so kann er sich das Getriebe nicht ohne weiteres verdrehen. Und man bekommt es auch damit genau an die Stelle wieder hin, wo es hin muss. Ja, da war das nicht zu merken. So, jetzt geht's gleich los. So, so mehr kommt da nicht. Ach, ist nichts. Hat sie das gesagt? So, jetzt haben wir das ab. Ich muss mir nichts, ich brauche den nur so und krieg den da wieder drauf. Ja, nimm den mal hin, den Potten. Ach ja, der ist da schon eingerostet. Ich muss ja, nein, nein, das ist klar. Ja, der muss ja erst das Loch da sein. Ja, das Loch ist da. Da. Ah, okay. Snacks ist das. Da, ja. Ja, ganz so schnell haben wir es vielleicht nicht geschafft. Aber ich habe den Originalton mal mitlaufen lassen. Man sieht, dass das Ganze nicht lange dauert und nicht schwierig ist. Jetzt schraubt man das neue Getriebe wieder fest und schon ist die Sache fast erledigt. Wenn er zu weit links ist, ist er in der Runde. Nachdem alles wieder fest ist, testen wir das Ganze. Beine müssen reingeklappt werden und dann wird gekurbelt und es läuft einwandfrei rein. Gut. Die gesamte Reparatur hat maximal eine halbe Stunde gedauert. Jetzt wird die Kappe wieder aufgesetzt und von innen mit einer Schraube befestigt. Das ist auch kein Problem, das ist schnell gemacht. Dann wird die Markise noch einmal komplett rausgekurbelt und wieder reingekurbelt. Einwandfrei läuft leicht und sauber. So wurde die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Anschließend haben wir noch gemeinsam ein Bier getrunken. Und jetzt werden wir die nächsten Tage hier gemeinsam in Saarburg verbringen. Und mal sehen, wo unsere Reise dann weitergeht. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.